ಆತ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೀಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಅಟ್ ಡೈರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೀಗ ನಡೆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೋಂಟ್ ದೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ಮೀ ಅಂತ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ ಕಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕುವೆಂಪು ವಾಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಹೂ ರೋಟ್ ದ ರೊಮೈಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಹೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಎ ಸಿ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಗೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಗೀವ್ಸ್ ಗೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೋಬ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಗೋವಾ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಗೋವಾ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಂಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನುಪ ಹೌ ಡಸ್ ಅನುಪಮ ಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಹೌ ಡಸ್ ಅನುಪಮ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಹಿಮ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಶಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಹಿಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ
ಇನ್ ಐರನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಜೈಲ್ ಇನ್ ದ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇದು ಜೈಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಸತೀಶ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರೊಪೆಯಸ್ ಫಾದರ್ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಫಾದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಡಸ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟು ಇದು ಸತೀಶ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೈ ಗೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಓಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಟು ಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಯೆಟ್ ಪೋಯಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ನಾರ್ಮನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್ ಮೀನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ವಿಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹವೆವರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ದೇ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ 